ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டாப் ஃபைவ் இன்ஃபோ சேனல் இன்றைக்கி நம்ம எடுத்துருக்க டாபிக் வந்து கேர்ள்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிச்ச அவங்க அதிகமாக விரும்பி யூஸ் பண்ணுற நெயில் பாலிஷ் பற்றி அஞ்சு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்னென்னா இப்போ வந்து எல்லாருமே நெயில் பாலிஷ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பாபிலோனியர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு இனத்தை சேர்ந்த மக்கள் இந்த பாபிலோனியர்கள் வந்து இப்போ இருக்க ஈராக் இருக்குல்ல அந்த ஈராக்கை சேர்ந்தவங்க தான் அந்த பாபிலோனியர்னு சொல்கிறாங்க இந்த பாபிலோனியர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நெயில் பாலிஷ் ரொம்ப பிடிக்குமா அவங்க போருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கோல்டு மெனிக்யூர் போட்டு போயிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது தங்கத்தால் ஆன அந்த மெனிக்யூர் போட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ரெண்டாவது இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னென்னா ஆரம்ப காலத்தில் ஈஜிப்து இருக்க பாருங்க எகிப்து எகிப்து மக்கள் வந்து நெயில் பாலிஷ் வந்து விரும்பி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களாம் அதில் ரெண்டு கேட்டகரியாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று ஹையர் கிளாஸ் அதாவது குயினு ராணி அதாவது ராஜ குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க ஒன்று அடுத்து லோவர் கிளாஸ் இந்த சாதாரண மக்கள் அவங்களும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களாம் இதில் வெரைட்டி என்னென்னா நார்மல் மக்கள் இருக்காங்க பாருங்க அவங்க வந்து லைட் கலர்ஸ் ரொம்ப லைட்டான கலர்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண ஆடை ராணிக்கள் இருக்காங்க அப்புறம் ராஜ குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க இருக்காங்க பாருங்க அவங்க மட்டும்தான் டார்க் கலர்ஸ் அதாவது அந்த வொய்லட்டு இந்த ரெட்டு ரொம்ப டார்க் கலர்ஸ் இருக்குது பாருங்க அந்த கலர் நெயில் பாலிஷ் போடுறதுக்கு அவங்களுக்கு மட்டும்தான் உரிமை இருந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இதில் ஏஜிப்த் குயின்ஸ் எல்லாமே ரெட் கலர் தான் அதிகமாக விரும்பி அப்ளை பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து தேர்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது அதாவது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஸ்டார்டிங்கில் வந்து காரு பாலிஷ் பண்ணுற பெயிண்ட்டை தான் நெயில் பாலிஷாக அப்ளை பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நாலாவது இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னென்னா நம்ம நெயில் பாலிஷ் வந்து போடுறோம் அப்போ நம்ம நெயில் வந்து ஒரு ரொம்ப சென்சிட்டிவானு சொல்கிறாங்க நம்ம ஃபேஸ் மாதிரியே நம்ம நெயிலும் சென்சிட்டிவ் எப்படின்னா நெயில் வளருது நம்ம கட் பண்ணுறோம் அல்லது நெயில் பாலிஷ் அப்ளை பண்ணுறோம் இது இதுதான் நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சது ஆனால் நம்ம ஒருத்தவங்க நெயிலை வச்சு நெகத்தை வச்சு அவங்க உடம்புல என்ன டிசீஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடாங்கன்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒருத்தவங்களோட நெகம் வந்து பார்க்க லைட்டாக ப்ளூ இஷா ப்ளூ கலரில் இருந்தால் அவங்களுக்கு லங்ஸில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது இல்லை லங்ஸில் ஏதோ டிசீஸ் வரப்போகுதுன்னு நம்ம நெகம் வந்து நமக்கு இன் இண்டிகேட் பண்ணி காமிக்கிதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து அஞ்சாவது இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னென்னா நான் சொன்னபடி நம்ம ஃபேஸ் மாதிரியே நம்ம நெகமும் ரொம்ப சென்சிட்டிவானது அதாவது நம்ம ஃபேஸ்க்கு வந்து புதுசு புதுசாக செல்ஸ் வந்து ரெனவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம ஃபேஸ்க்கு வந்து போதுமான அளவு ஆக்சிஜன் கிடைக்கணும் அதே மாதிரி தான் நம்ம நெகத்துக்கும் நெகத்துக்கும் போதுமான அளவு ஆக்சிஜன் கிடைக்கணும் இப்போ நம்ம நெயில் பாலிஷ் அப்ளை பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த நெகம் வந்து ட்ரை ஆகிடணும் அதுக்கு போதுமான அளவு ஆக்சிஜன் கிடைக்கல அதனால் நெயில் பாலிஷ் அப்ளை பண்ணுற தப்பு கிடையாது இப்போது ஒரு நெயில் பாலிஷ் அப்ளை பண்ணி அதை ரிமூவ் பண்ணிடுறீங்க ஃபுல்லாக எடுத்ததுக்கப்புறம் அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு நாளாவது நெயில் பாலிஷ் போடக்கூடாதான் மூணு நாளைக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த நெயில் பாலிஷ் போடணும்னு சொல்கிறாங்க இந்த மூணு நாளில் அந்த நெயில் வந்து அதுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் எடுத்து கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இது செய்யாமல் கண்டினியூஸாக நெயில் பாலிஷ் போடுறதுனால நெகம் வந்து ரொம்ப வறண்டு போயிடுது இதனால் நெகம் உடையிறது அப்படி உடையிறதுனால நம்ம உடம்புல வந்து சில ப்ராப்ளம்ஸை கொண்டு வருதுன்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி நெயில் பாலிஷ் பற்றி அஞ்சு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் பார்த்தோம் இதில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண